ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন আপনারা সবাই আশা করি ভালো আমিও ভালো আছি তাই তো আপনাদের মাঝে ফিরে এলাম একটি খুবই সহজ রেসিপি নিয়ে সেটা হচ্ছে মুরগির মাংসের ঝোল তো মুরগির মাংসের ঝোল রেসিপিটা এটা আসলে আমরা তো সবাই পারি এটা একেবারে সহজ এটা আমরা মানে কি বলবো এটা আর বলার অপেক্ষা রাখে না যে মুরগির ঝোলটা আমরা সবাই পারি না হ্যাঁ কিন্তু আসলে এটা আমি আমার দেখানোর যে মেইন মানে উদ্দেশ্য হচ্ছে সেটা হচ্ছে তো আমি আজকে এটা একবারে দেখাবো যে মানে একমাত্র মানে হলুদ আর মরিচ ছাড়া বাকি সব কিছুই আমি আসলে বেটে নিয়েছি কারণ আজকে আজকাল আমাদের বাসায় কিন্তু ব্ল্যান্ডার সবার বাসায় কম বেশি থাকে তো আমরা ইচ্ছা করলে কিন্তু চাইলেই কিন্তু আমরা এটা করতে পারি একটু জিরাটা একটু টেলে একটু পানি দিয়ে তারপর আমরা ব্ল্যান্ড করতে পারি মশলা ড্রাই মশলাগুলি তো কারণ দেখা যায় আমরা আজকাল মানে কেমন যেন একটু গুঁড়া মশলার উপরে বেশি নির্ভরশীল হয়ে পড়েছি তো আমাদের মা খালার যে এই জন্য আমরা অনেক সময় বলি যে আমার মা রান্না করতো সেই টেস্টটা পাচ্ছি না খালা রান্না করতো সেই টেস্টটা পাচ্ছি না আসলে মেন কারণ কিন্তু এটাই যে আমরা সবাই গুঁড়া মশলার উপরে মানে একটু কি বলবো যে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি আর আমরা আসলে সবাই এত ব্যস্ত থাকি যে হয়তো বাসায় একটু সময় কমই দিতে পারি যার জন্য হয়তো বা আমরা এটাই মানে এই পরিস্থিতিতে পড়তে হয় তো আর তাছাড়া আজকাল প্যাকেট মশলা পাওয়া যায় সেটাও আমরা অনেকেই ব্যবহার করছি তবে আমি আর কথা বাড়াবো না আমি এখন যেটা দেখাচ্ছি তো আগে কিন্তু আমি দেখেছি যে আমি যেরকম এখানে নিয়েছি দেখেন একেবারে মিহি পেস্ট আর আগে মশলাগুলো করা হতো একদম পেস্ট আমি এটা ব্ল্যান্ড করেছি আর যেটা সবচেয়ে মেন কথা সেটা হলো আজকে রান্না করবে আজকেই মশলাটা করবে মানে টাটকা মশলায় রান্না সেটার স্বাদ তো মানে হবেই অন্যরকম এটাই স্বাভাবিক তো আমি কিন্তু এখন এই মশলাগুলো আমি এখনই করে নিয়েছি এগুলি আর আমি এখানে মিক্স করে করে করেছি আমি আলাদা আলাদা করে করিনি যেরকম আপনাদের সহজের জন্য যে আছে না যে আবার আলাদা করে জিরা একটু মিষ্টি জিরা একটু মানে রাঁধুনি এগুলি সব মিশে একটু একটু করে বাটা হ্যাঁ আবার দেখা গেল আদা পেঁয়াজ রসুন আমি আলাদা করে বাটলাম আমার সময় খুব কম হ্যাঁ আমি পরিমাণ মতো আমার মুরগি যে কয়টা একটা হলে একটা দুটো হলে দুটা চারটা হলে চারটা সেই অনুযায়ী আমি মশলাগুলো মানে বুঝে তারপরে নিব তো আমি এখানে যেরকম আমি দুইটা মুরগি রান্না করব সাথে আলু দিব তো আমি এখানে নিয়েছি হলো আমার হয়তো সব মশলাগুলো নাও লাগতে পারে এটা আমি দিয়ে বুঝতে পারব এখানে আমি নিয়েছি চারটা মাঝারি সাইজের পেঁয়াজ নিয়েছি দুটা ছোটো সাইজের রসুন আর নিয়েছি কোয়াটার কাপের আধা কাপ আদা তো এই তিনটা আমি একসাথে এর ওইভাবে ব্ল্যান্ড করে নিয়েছি একসাথেই কিন্তু আমি ব্ল্যান্ড করেছি আর এখানে নিয়েছি হলো এক চামচ ধনে এক চামচ জিরা আধা চা চামচ নিয়েছি রাঁধুনি আর এক চা চামচ নিয়েছি হলো মিষ্টি জিরা যেটা আমরা মানে পান দিয়ে বা এমনি ভাজি করে এমনি অনেকে গুয়ামুড়ি বলে থাকে এটা নিয়েছি এটা নিয়ে আমি এই এটাকে কিন্তু আর মানে একটু টেলেও নিতে পারেন আপনি তবে আমার মেট ছিল তো সে আমাকে বেটে দিয়েছে তো আমি এটা সব একসাথে করে এটা আমি বেটে নিয়েছি আগে কিন্তু মশলা আমি দেখেছি যে আমার মা খালারা কিন্তু দেখা যায় যে আমাদের মেয়েরা আগে যখন বাড়তো তো তখন কিন্তু একসাথে করেই দেখা যেত যে জিরার বিভিন্ন রকমের মশলা একসাথে করেই কিন্তু বেটে ফেলতো তো কিন্তু তৎক্ষণাৎ সেটা তখনই সেই তরকারিতেই মানে দেয়া হবে সেটা আর বাসি ফ্রিজে রাখা যাবে না তো আমরা যেরকম এখন ডিপ ফ্রিজে রেখে দেই হয়তো এক সপ্তাহের জন্য করে ডিপ ফ্রিজে রেখে দেই টেস্টটা কিন্তু আসলেই একটু হেরফের হয়ে থাকে তো এই জন্যই আপনাদেরকে আসলে আমি এটা দেখানো কারণ কারণ আমরা কিন্তু চাইলেই সব একসাথে করে এটা অনেক সহজও হয়ে যায় একসাথে করে আমরা একটু ব্ল্যান্ড করে যখন এর মশলা তখনই আমরা কিন্তু টাটকা মশলা দিয়ে আমরা খাবারটা খেয়ে ফেলতে পারি এটা হেলদিও হয় শ্বাস মানে সব দিক দিয়ে আর টেস্টেরও কিন্তু অনেক হেরফের হয় এটা আর এখানে যা লাগছে আমি দারচিনি নিয়েছি এরকম দুই টুকরা ছয় সাতটা লং নিয়েছি নিয়েছি তেজপাতা আর দুইটা ছিঁড়ে নিয়েছি আর এলাচ নিয়েছি চারটা গোলমরিচ নিয়েছি দশ বারোটা আর যেটা লাগবে আমার গুঁড়ার মধ্যে যেটা লাগছে আমার হলুদের গুঁড়া আর মরিচের গুঁড়া পারলে এই দুটাও আমি বেটে নিতাম 
কিন্তু আসলে আমার মানে সেরকম একটা একটু তারা যার জন্য আমি আসলে এটা বাটানোর আর সময় পাইনি তো আর লাগবে পরিমাণ মতো তেল পরিমাণ মতো লবণ বাস এই হলো আমার ইনগ্রেডিয়েন্টস আর মুরগি নিয়েছি আমি দুটা মুরগি নিয়েছি তো এখন আমি চলে যাচ্ছি রান্নায় তো ভিউয়ার্স আমি তেল দিয়ে দিয়েছি আধা কাপের চেয়ে পুরো এক কাপ কিন্তু না এখানে আধা কাপের চেয়ে একটু কম তেল দিয়েছি আর তেলটা কিন্তু ভালো করে গরম করে নেবেন তো এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি আমি যে জিরা তিন চার রকমের এখানে যেটা আমি বাটিয়েছিলাম টেস্ট করে রেখেছিলাম সেটা আমি দিয়ে দিচ্ছি দিয়ে চুলাটা অবশ্যই একটু ছোট করে দিবেন বড় থাকলে এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি যে পেঁয়াজ আদা রসুনের পেস্টটা করেছিলাম সেখান থেকে আমি কিছুটা দিয়ে দিচ্ছি এটা পরিমাণ মতো আমি বলেছিলাম যে আমি চারটা পেঁয়াজ আর দুটা রসুন আর কোয়াটার কাপের চেয়ে কম আমি আদা নিয়েছিলাম তো আমি সেটাই দিয়ে দিলাম তো এখন তো আমার কিন্তু পুরাটা লাগেনি কারণ মশলা খালি দিলেই হবে না আমরা কিন্তু আসলে অনেকে একটা ভুল ধারণা ছিল থাকে যে যত মশলা দিলে তত মানে ইয়ে হবে আর টেস্টি হবে দেখেন আমার কিন্তু কোয়াটার কাপের মতো কোয়াটার কাপের মতো আমার কিন্তু মশলা রয়ে গিয়েছে তো আমি এটাকে এখন ব্রাউন হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করব তো আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি গরম মশলাগুলো দিয়ে আমি এখন ব্রাউন হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করব এরকম নাড়াচাড়ার মধ্যেই থাকতে হবে ভিওয়ার্স আমার মশলাটা প্রায় বাদামি হয়ে এসেছে তো আমি আবার যে কারণে আপনাদের সামনে আসলাম সেটা হচ্ছে আমি রাঁধুনিটা দেখানোর জন্য রাঁধুনি মানে মিষ্টি জিরা না অবশ্যই এটা কিন্তু এই যে একদম গুঁড়ো গুঁড়ো দেখেন এই যে এটা একই জিনিস এটা আরেকটা আছে একটু সাদা টাইপের সেটা হচ্ছে জৈন সেটা না এটা কিন্তু রাঁধুনি হুম কালোটা যেটা কালো সেটাই রাঁধুনি তো আপনারা এটাই নেবেন তো ভিউয়ার্স আমার এটা একদম একটু ব্রাউন হয়ে গিয়েছে তো আমি এখন এই মুহুর্তে এখানে একটু পানি অ্যাড করে দিব এত স্মেল যে মানে এটা আপনারা বাসায় যদি ট্রাই করেন তো আপনারা বুঝতে পারবেন টাটকা মশলার কি মানে মজা তো আমি পরিমাণ মতো এক চা চামচের থেকে একটু বেশি হলুদ দিয়ে দিলাম কারণ আমার হলুদটা রং কম হয় এটা আমি সব সময় বলি কিন্তু আমি এইটাই আমার কাছে কেন জানি ভালো লাগে তো অনেকেই আমাকে বলে যে খালি বলো হলুদ কম হয় হলুদ কম হয় কালারটা কম হয় তাহলে এটা চেঞ্জ করো না কেন কিন্তু আমার আসলে এটা চেঞ্জ করতে ভালো লাগে না কেন জানো আমার কাছে আর আমি এখানে মরিচের গুঁড়া দিয়ে দিলাম আমার মরিচের গুঁড়াটা অনেক ঝাল কম যার জন্য আমি দুই চামচ দিয়ে দিচ্ছি দিয়ে এখন আমি এটাকে আবার কষাতে থাকব বিবার মশলাটা কষে গিয়েছে আমি এখন দিয়ে দিচ্ছি এটার মধ্যে আলু আলু দেওয়ার কারণ হচ্ছে আমার বাসায় দেখা যায় যে আমার মানে সবাই আলুটা খুবই একটু প্রেফার করে দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো লবণ কারণ আমি বিফ বা চিকেন যেটাই রান্না করি ঝোল হিসাবে সেটাতে আমার আলু দিতেই হয় তো আমি এটাকে একটু ভালো করে একটু ভাজা ভাজা করে যেন নিচের লেগে না যায় সেভাবে করে একটু কষিয়ে নিচ্ছি আলুটা 
तो भिवार्स आलू टा जो कौन कोशिश किए थे एकदम तेल तो ऊपर उठे किए थे देखे थे तो अपन ही आमी मोरोक टा दिए दिलाम एके बारे शॉना तो उन पौधों जिता बोले आमी शेव भावे रामना कोरा चेष्टा कुछी एके बारे काट का मसला दिए कारण अमरा आजकल फ्रीज मसला कोरे रखी अशोले शेटा मानी की बोल बो अतोटा शास्त्र सम्मो तो ना कार कोरे वो कोरे रखते होए कुछ कोरा नहीं आर टेस्ट हो किन्तु अनेक टा हेल्प फिर होए आह यहाँ में जो ये टा कोल्लम टाट का मसला शेटा दिए अपना राव एक टू ट्राई कोरे देख बेन जे आशुले मानी एमोन किचु प्रॉब्लम फेस करते होए ना जे अनेक देरी हो बेबाक कोनो किचु बांचो आरो अनेक तारा तारी होए जाए अपने जरूर कम एक टा मुर्गी राना कर बेन आधा दूधा छोटो प्याज एक टू एक टा रोशन � एक टू ब्लेंड करें नहीं नीलन बस देखा जाए जाए एकदम हुए ही जाए झटपट तो आमी ये टा मांस टा तेरे रूप रूप ले तापर आमी आवर पिरास ची तो भीवा खूब भालो मातो कोशिश किए थे एक टू देखन एकदम एक टा भाजा भाजा मेल आते हैं तो आमी एम से पानी ऐड करें दिखती तो पानी ठेक टू हल्का गर्म पानी दिया चेस्टर कर बन कारण गर्म में मुद्दे होटा देखा जाए ठंडा पानी टा दिले चिकन टा एक टू सीन करे जाए चिकन क्या नो बीफ टाव एक ही अवस्था है आलू टाव क्या मंदो ने एक टू ये हो जाए शक्त हो जाए तो आमी हल्का गर्म पानी टा ही दिए थी तो ऐसे झोलटा देखन झोलटा खोन � आमर आलू टा गोले ना गोला आमर मुगी टा खूब एक टा बहुत चिलो ना तो आमर जेटा आलू टा गोला पुर जोन तो आमी आपे खा कर बो तार पोरे आमी इटा ऊपरे अबोश शोई आमर जेट चीरा चारी तो नियम धन काचा मुरीज शेटा ना दिले तो आमर होय ना शेटा आमी दिबो आ दिबो धोने पाता तो आगे देखता हूँ जेट मानी मुर्गी मांस और आमना को ले तारों पर एक तो धोने पाता छीटिए दया शीतर दिने अनेक टेस्टी है तो हमरा हमरा मानी शब्द ये कम बेशी दे ये टा तो होक होते था कुक आलू टा गोलते गोले जाक तार पर आमी अबर फिर आज ची अपना दिन माचे तो भी वर्ष आमी माचे देखे चिलाम आलू टा शीत हुए गिए चे आमर चिकन टा शीत हुए गिए चे छोटे ये पर जाए शे चे तो आमी ये पर � दिए, आमी एक टू नारा दिए, आ तीन चार मिनटेर मोतो दिए दीबो, आर एकाने जो बोलता चिलो शेटा किन्तु आमी आ बंद करे दिए चिलाम, जाना आमर ऐतो शुंदरे स्मेल गुलो बेर होए जेते ना पारे, तो आमी फिर आज ची तीन चार मिनट पारे, तो भी वार्स तीन चार मिनट पारे फिर एलाम, फिर ऐसे जेटा कोर्बो, आमी � धोने पाता तो दिए आमी ये भावे एक टू नाराचरा दिए दीबो दिए एम उपते आमी जेटा करवो एकदम दोष मिनटे जुन्नो आमी इटा चुला रूपोरे रखे दीबो चुला टा बंधो करे दिलाम एकोन दोष मिनट पौरे आमी फिरे आज बो फिरे ऐसे अपना दरके सराप करे देखा बो तो भी वार्स मन को लाम जे दोष मिनट पौरे सराप आह स्मेलर को था कि बोल बो इटा नाई बा बोल लाम इटा अपने राजू दिवास है ट्राई करन तो खून बुझते पार बन तो भी वर्ष इजी देखन आमार कंप्लीट होई गिये चे आ माँ माँ खाला नानी ना दादी दर हाथे शे जाके बोले एके बारे टाटका मौसला शॉप किचुई एक बारे टाटका तो रामना आशा करिये अपने रा अवश्य तादर हाथेर मानी सुधरे के बोलती हूँ ना तो शवर हाथेर शादा पाबेन 
আপনারা আমার কাছে মনে হয় এখন জানি না আসলে আপনাদের কেমন লাগবে আশা করি ভালোই লাগবে আর আপনারা মানে যতই মানে বলি যে আমরা ফ্রিজে রেখে দিয়ে আমাদের ঝামেলা হয় না কিন্তু আসলে টেস্টে কিন্তু আসলে অনেক হেরফের হয়ে যায় তো আপনারা এভাবে একটু করে দেখবেন কোনো ঝামেলা ছাড়াই আমি দেখালাম এক একসাথে মানে সব মশলাগুলো একসাথে করে ব্ল্যান্ড করে জাস্ট রান্নাটা একটু করে ফেলবেন আর আপনি নিজেই বুঝতে পারবেন যে এটার টেস্ট কতটুকু মানে হয় তো আজকে এখানেই আল্লাহ হাফেজ আর আপনারা সবাই ভালো থাকবেন আমাদের জন্য দোয়া করবেন প্লিজ আমার পাশে থাকবেন আর যারা আছেন আমার সাথে তাদের প্রতি আমি অনেক কৃতজ্ঞ মানে তাদের মানে আমি বলে শেষ করতে পারব না আর মানে আমি চাই আমিও সবার পাশে থাকি আপনারাও আমার পাশে থাকেন আর আমাদের জন্য দোয়া করবেন আর প্লিজ এই রান্নাটা একটু ট্রাই করবেন করে দেখবেন আসলে আপনাদের খুবই ভালো লাগবে আর ভালো লাগলেই তো চুমকি রান্নাঘরের সার্থকতা তো আল্লাহ হাফেজ